আসসালামু আলাইকুম ইকরা বাংলা টেলিভিশনের নিয়মিত প্রযোজনা দিন শেষে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ 27 নভেম্বর 2023 সাল 13 জুমাদিউল আউয়াল 1445 হিজরি আপনাদের সাথে রয়েছি আমি তাসলিমা আত্তারাখি এবং আমি তাসফিয়া হক দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠান কেমন লাগছে তা জানাতে ভুলবেন না আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে @ikra.tv দর্শক আমাদের সাথে আজকে আছেন আরো একজন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সিলেট ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সভাপতি জনাব ফরিদ আহমদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি ভালো আছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত ধন্যবাদ ইকরা টিভি বাংলাকে তাদের খুব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান দিনের শেষে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের মাঝে উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনার সাথে অনেক কথা হবে অনেক বিষয়ে আলোচনা হবে আমরা অনেক বিষয় সম্পর্কে জানব দর্শক এবার জেনে নিচ্ছি সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামগুলি প্রথমেই আছে দৈনিক কালবেলা ডলার সংকটে ভুগছে 21 ব্যাংক দৈনিক যুগান্তর বিনা ভোটে নির্বাচিত হলে ব্যবস্থা বললেন শেখ হাসিনা সিলেট ভিউ দাদশ সংসদ নির্বাচন সিলেটের 19 আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী যারা জানিয়ে দিচ্ছি প্রথম আলোর সংবাদ শিরোনাম রশন কাদেরের বৈঠকে আলোচনার বিষয়ে জানেন না মুজিবুল হক রাজস্বের লক্ষ্য কমালো আইএমএফ তবু আদায় নিয়ে সংশয় জেনে নিচ্ছি বিডি নিউজ 24.com এর শিরোনাম ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে কাজ করার নির্দেশ মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সভায় ছেলেরা কেন পিছিয়ে থাকলো সেটাই খুঁজতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হার কমে 78.64 শতাংশ এবারে জেনে নেছি সমকাল পত্রিকার শিরোনাম বাংলাদেশের ভোট নিয়ে দিল্লির মাথা ব্যথা নেই বললেন পররাষ্ট্র সচিব আমরা দেখছিলাম গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ শিরোনাম টেলিভিশন এবং জাতীয় পত্রিকাগুলো থেকে শুনছিলেন সেগুলো এই বিষয়গুলো নিয়ে হচ্ছে আপনার সাথে আমরা আলোচনা করব আলোচনার একটি প্রধান বিষয়বস্তু ছিল নির্বাচন আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম শিরোনামগুলোতে নির্বাচন নিয়ে আমাদের শিরোনামের পাতা ভর্তি আসলে নির্বাচনের খবর আজকের একটি নতুন খবর হচ্ছে ইতোমধ্যেই আমরা জেনেছি যে আওয়ামী লীগের যে নমিনেশন দেয়ার ছিল মনোনয়ন দেয়ার ছিল সেটি দেয়া হয়েছে এবং সিলেটের 19 আসনে যারা মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন তাদের মধ্যে 19 জন হচ্ছে মনোনয়ন পেয়েছেন সেটা জানানো হয়েছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে সিলেটে যারা এবার মনোনীত হলেন কি প্রত্যাশা তাদের থেকে দল যাকে যোগ্য মনে করে তাকে প্রার্থীতা দেয় সুতরাং বিবেচনায় যদি কথা বলি তাহলে নিশ্চয়ই ওনারা সুচিন্তিত মতামত বা প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছেন এবং তারা আশা করি আগামীতে হয়তো আরো ভালো কাজ করবেন পূর্ববর্তী যারা ছিলেন বা পূর্ববর্তীর মধ্যে যারা বর্তমানে আবার সুযোগ পেয়েছেন তারা হয়তো আরো ভালো কাজ করবেন এটাই তো আশা করা উচিত জি সেটাই আমরা আশা করতে পারি এখন যারা মনোনীত হয়েছেন যারা নির্বাচনে লড়বেন তারা আমাদের জন্য আরো ভালো কিছু উপহার নিয়ে আসবেন সিলেটের জন্য সিলেট নিয়ে কি প্রত্যাশা নির্বাচনের পর সিলেট কে আসলে কিভাবে দেখতে চান একজন সাধারণ মানুষের জায়গা থেকে কি মনে হয় প্রত্যাশার জায়গা তো অনেক থাকতে পারে না অনেকেই মনে করেন যে আপনার নতুন নতুন পরিকল্পনা আসবে উন্নয়নের ধারা এগিয়ে যাবে এই ধরনের প্রত্যাশাটাই সবচেয়ে বেশি আমরা দেখছিলাম যে ফের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈঠকের আবার আরেকটি তারিখ পড়েছে 29 নভেম্বর এ বিষয়ে আপনার মতামতটা জানতে চাচ্ছি আলোচনার দ্বার তো খোলা থাকে জি আলোচনার দ্বার যদি খোলা না থাকে তাহলে কোনো কিছুই এগিয়ে যায় না সুতরাং আলোচনা হবে এবং এগিয়ে যাবে এই আলোচনা কি আমাদের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনতে পারে বলে মনে করছেন সুফলটাই তো সবাই আশা করে কারণ প্রত্যাশা যখন সব সময় থাকে সুফলতার পাশাপাশি থাকে সুতরাং সব সময় আমাদেরকে পজিটিভই চিন্তা করতে হবে আমরা চাচ্ছিলাম যে কোনো একটা ভালো খবর আসুক বা আমাদের যে বিরোধী দল যারা বলছে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না তারা অংশ গ্রহণ করুক এবং এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা সবাই আশা রাখি যে একটি ভালো খবর আমরা পাবো আশা আপনার মতো আমিও আশা করি এবং হয়তো দেশের জনগণও সেটা আশা করে 
আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ফের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈঠক 29 নভেম্বর আপনি কি মনে করছেন এতে কি আমরা কোনো সুখবর পাবো বলে মনে করছেন আপনার এর আগেও কিন্তু অন্যান্য দেশও এই নির্বাচনের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেছে যেমন রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে আমাদের দেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নও বৈঠক করার একটা হয়তো নির্ধারিত একটা তারিখ আছে সেই অনুযায়ী হয়তো তারা আলাপ আলোচনা করবে তারপরেও আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনার দ্বার তো খুলেই আছে জি সুতরাং আলোচনার মধ্যে যে কোনো জিনিসই হতে পারে আলোচনার মাধ্যমে আসলেই যে কোনো জিনিস হতে পারে যে কোনো বদল আসতে পারে কিন্তু আমরা আশা করি যে আমাদের নির্বাচন সুষ্ঠু হোক এটাই সবার কাম্য এবং প্রত্যাশা এই বিষয়ে আরো একটি বিষয় যেটি বেশ কয়েকদিন ধরে বেশ আলোড়ন তুলছে জাতীয় পার্টির নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে একবার শোনা যাচ্ছে তারা আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে নামতে চান আরো একবার শোনা যাচ্ছে যে জাতীয় পার্টি বিরোধী দল হিসেবে বিরোধী দল বলা যায় না আরো একটি স্বতন্ত্র দল হিসেবেই তাদের নির্বাচনে লড়বেন কি মনে হয় আদতে কি হতে পারে এবং জাতীয় পার্টির গ্রহণযোগ্যতা এখন কেমন রয়েছে বাংলাদেশে তাদের দলীয় সিদ্ধান্ত তারা নির্বাচনে যাবেন কি যাবেন না সেটা তাদের উপরে বর্তায় তাদের দলীয় আপনার দলীয় সিদ্ধান্ত আসবে হ্যাঁ কিন্তু গ্রহণযোগ্যতাটা কতটুকু আছে কি না আছে এককভাবে বলা মুশকিল কিন্তু কিছুটা হলেও তো তাদের গ্রহণযোগ্যতাটা আছে যার দরুণে তারা হয়তো নির্বাচনে যেতে যাচ্ছে গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে তো তারা নির্বাচনে যেত না সেক্ষেত্রে যদি তারা আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করেন এবং যদি দেখা যায় যে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি নির্বাচনে নেই তখন আসলে বিষয়টা কেমন হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য গণতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবশ্যই বিরোধী দল থাকতে হবে বিরোধী দল যদি না থাকে তাহলে ভোটটা হয়তো কোনো না কোনো ভাবে হয়তো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যেতে পারে কিন্তু তারপরও যদি ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ না যায় তাহলে তো কিছু করার নেই ভোট তো করতেই হবে কিন্তু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তো আসলে কোনো নির্বাচন হতে পারে না সেটা হতে পারে না সেটা সেটা দায় যদি ওইভাবে হয় তাকে নিতেই হবে আমরা জানি আপনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী তো বর্তমান এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ব্যবসা ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব পড়ছে হরতাল অবরোধের মধ্যে একে তো আপনার যারা আমাদের গেস্ট যারা আসে রেস্টুরেন্টে তাদের একটা দৈন্যতা আছে তাছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিস যে সাপ্লাই যেগুলো হয় হ্যাঁ সাপ্লাই চেনে যে জিনিসগুলো থাকে প্রতিনিয়ত কোনো জিনিসের দামই ঠিক থাকছে না সঠিক থাকছে না মনে করেন আজকে যদি একটা দাম থাকে পরের দিন তা অন্য অন্য দামে কিনতে হচ্ছে সুতরাং সেই কারণে আমরা চাইলেও আপনার যেমন আমাদের একটা ফুডের উপরে রেশিও করে একটা প্রাইস নির্ধারণ করা হয় কিন্তু সেই প্রাইসটা আমরা ঠিক রাখতে পারতেছি না আপনার সাপ্লাইয়ের কারণে বা এই যে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার কথা বলছেন এটি কিন্তু প্রতিদিনকার একটা আমদানি করতে হয় বা প্রতিদিন খাবারটা রেডি করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি যে মজুত করে রেখে দেবেন সেটাও কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না প্রতিদিনের জিনিসটা আপনাকে প্রতিদিন তৈরি করতে হচ্ছে এক্ষেত্রে এখন এই যে একটা বর্তমান অবস্থা অস্থিরতার মধ্যে সেক্ষেত্রে কি কাস্টমার কম হচ্ছে না কম তো হচ্ছেই কম হচ্ছে তার চেয়ে বড় কথা হলো গিয়ে আপনি আপনি হয়তো একটু বলেছেন সেই কথা সূত্র ধরে আমি বলছি যে দাম নির্ধারণ যে করব এক এক আমার গ্রাহকের জন্য যে আমি যে মূল্যমানটা নির্ধারণ করে দিব সেটা আমি ঠিক রাখতে পারছি না এবং বছরে কিন্তু আমার দুবার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয় হয়তো একবার আমি নির্ধারণ করব সাধারণ মানুষ তো এটা মেনে নিবে মেনে নেবে না সুতরাং সেই দিক থেকে তো কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন তো প্রতিনিয়তই হচ্ছে সেই সাথে আরও একটি ব্যাপার হচ্ছে এই হরতাল অবরোধের কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে ইদানিং বিশেষ করে সিলেটে দৈনিক প্রায় চারশো কোটি টাকার বেশি হচ্ছে লোকসান হয় সেটার একটা বড় প্রভাব কিন্তু রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ও পড়ছে তবে তার সাথে আরও একটি ব্যাপার হচ্ছে গত দশ বছর আগের কথা চিন্তা করলেও এখনকার সাথে যদি তুলনা করি রেস্টুরেন্টের সংখ্যা বাড়ছে সিলেটে তো এই যে হরতাল অবরোধ এবং সেই সাথে সিলেটে একটা কম্পিটিটিভ একটা জায়গা তৈরি হওয়া রেস্টুরেন্ট ব্যবসার সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কেমন আপনাকে শুধু একটা ব্যবসা করলে তো হবে না যদিও একটা ইতিবাচক দিক কারণ আজ থেকে দশ বছর বা পনেরো বছর আগেও এত রেস্টুরেন্ট ছিল না 
কিন্তু সিলেটের একটা সেটা কি বলবো একটা ঐতিহ্য আছে বলা চলে বা এটা যদি অন্যভাবে দেখেন যে যে কোনো জিনিস একটু বেশি হয় জি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে যে কোনো যে কোনো জিনিসই একটু যে ট্রেন্ডটা শুরু হয় সেটা আসলে সেটা চলতেই থাকে চলতে থাকে তো যদি চলতে থাকে সেখানে কম্পিটিশন করে টিকে থাকাটা একটা মুশকিলের ব্যাপার নতুন কিছু তো করা উচিত কারণ আমি যেটা করছি সেটা যে অন্য করতে হবে তা না সে নতুন আর একটা কিছু করুক সেই হিসাবে তরুণ উদ্যোক্তা অনেক এসছেন আবার অনেকে লস দিয়েও ব্যবসাও বন্ধ করেছেন এরকমও আছে এই কম্পিটিশনে এগিয়ে থাকার জন্য আপনারা আসলে কোন ধরনের টেকনিকগুলো ব্যবহার করে থাকেন প্রথমত খাবারের মান কারণ আপনি খাবারের মান যদি ঠিক ঠিক রাখেন পরিবেশ যদি ঠিক থাকেন গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই থাকবে এবং সেটাই উচিত কারণ ব্যবসা তো একদিনের নয় একদম হ্যাঁ আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি আপনি আপনার কোয়ালিটিটা ঠিক রাখতে পারেন এবং প্রেজেন্টেশন বলেন যা কিছু বলেন যদি ঠিক রাখতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনার কাছেই যাবে লোক তার সাথে আরও একটি বিষয় যোগ করতে চাই সিলেক্ট তো হচ্ছে প্রবাসী অধ্যুষিত একটি নগরী আমরা জানি এবং ইউকের সাথে বিশেষ করে ইউকের যে ক্যাপিটাল লন্ডন সেখানের সাথে আমাদের সম্পর্কটা একদম পুরনো এবং আত্মিক বর্তমানে ইউকেতে বা পুরো লন্ডন শহর জুড়ে দেখা যায় বাংলাদেশি খাবার বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ রেস্টুরেন্ট ব্যবসার একটা ভালো প্রচলন ঘটেছে কি বলতে চান সেটি নিয়ে আমার মনে হয় আমি যতটুকু জানি যে এই জেনারেশন হয়তো বা আমাদের আগের জেনারেশন হয়তো রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় জড়িয়ে আছে কিন্তু মানে নতুন প্রজন্ম যারা তারা হয়তো ওই দিকে ঝুঁকছে না ঝুঁকছে না এই কারণে কারণ তাদের যারা অগ্রবর্তী যারা তারা দেখেছে যে তাদের সন্তানদেরকে পড়ালেখায় ব্যস্ত করে রাখাতে তারা এই প্রফেশনে আসছে না আর আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের সিলেটে অপার সম্ভাবনা আছে আমাদের অনেক নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে সিলেটে তবে আমি বলবো যে সিলেটের যে অপার সম্ভাবনা আছে আমরা মনে হয় ক্ষুদ্র ইন্ডাস্ট্রি থেকে বৃহৎ মানে বৃহৎ কোনো কিছুতে যাওয়া উচিত আমাদেরকে কারণ আমাদের অনেক সুযোগ পড়ে আছে আমরা দেখেছি যে বিসিকে আমাদের যে জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি না বা আমরা নিজেরা ওরকম বড় উদ্যোগ নিয়ে করছি না কিন্তু বাইরে থেকে এসে অনেকেই করছে সিলেটের বাইরে থেকে এসে অনেকেই এই এখানে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং তার পাশাপাশি বেসিক শিল্প নগরীতে কিন্তু অনেক জায়গা অনেক প্লট খালি পড়ে আছে তারপর আমরা দেখছিলাম এই যে হাইটেক পার্ক যেটা তৈরি করা হলো মূলত শিল্প অগ্রযাত্রাকে সামনে ত্বরান্বিত করার জন্য সেটা তৈরি করা কিন্তু সিলেটের মানুষজন নতুন কোনো জিনিস আসলে এক্সপেরিমেন্ট করতে চান না সেক্ষেত্রে অনেকটা অনেকটা আমার মনে হয় অনেকটা কপি পেস্টের মতো যে ট্রেনটা চলছে সেটাকে ফলো করা কিন্তু আমিও মানে কিছু একটা করতে পারি এই ইচ্ছেটা যদি না থাকে তাহলে নতুন কিছু মানে সম্ভাবনা দেখা যাওয়া একটু সেক্ষেত্রে আরো একটি ব্যাপার হচ্ছে যেটা বাংলাদেশে ঘটছে যে অর্থনীতির অবস্থা কিন্তু একদম শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্ব জুড়ে খুব একটা ভালো না বিভিন্ন যুদ্ধ বিভিন্ন সংঘাত এবং নানান কিছু নিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটা বাজে প্রভাব পড়েছে এবং সেটা যেমন আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দেখছি সিলেটের অর্থনীতিতে দেখছি সে সাথে লন্ডনে এবং ইউকেতে যে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার যে কথাটা আমরা শুরু করেছিলাম সেখানেও দেখছি যে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের প্রভাব তাছাড়া হচ্ছে আমাদের মহামারী গেল কয়েকদিন আগে কোভিড নাইনটিন সেটার একটা প্রভাব পড়েছে এবং রেস্টুরেন্টগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কি মনে হয় যে এই অবস্থা থেকে আসলে কিভাবে সুগম করা যায় অবস্থা থেকে কিভাবে সামনে আগাম আপনাকে প্রতিনিয়তই একটা উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে নতুন কোনো কিছু নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আপনি যদি ইনোভেটিভ আইডিয়া না নিয়ে চলেন আপনি যদি মনে করেন সবসময় একটা জায়গায় পড়ে থাকবেন তাহলে তো আপনি এগোতে পারবেন না আপনাকে সবসময় নতুন একটা খুঁত মানে ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে হবে এটা বেশ ভালো বলেছেন যেমন ইউকেতে আমরা দেখতে পাই বেশিরভাগই হচ্ছে একই ঘরানার ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আবার সিলেটেও দেখা যায় যে নতুন একটা কিছু শুরু হয়েছে সেটার ক্রেজটা আরও অনেক দিন ধরে চলছে কিন্তু সেখানে কিন্তু ইনোভেটিভ কিছু যেটা আপনি বলছিলেন নিয়ে আসলে দেখা যায় আরও ভালো হয় ব্যবসার ক্ষেত্রেও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তাই নয় কি অবশ্যই 
আপনি যেটা বলছিলেন যে আগে হচ্ছে মানুষ বিভিন্ন ব্যবসার দিকে ঝুঁকে যেত বা রেস্টুরেন্ট ব্যবসার দিকে ঝুঁকে যেত ইউকেতে এখন আসলে বেশিরভাগ বাইরে যাচ্ছে পড়াশোনা করার জন্য তো এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা পজিটিভ দিক যে পড়াশোনা করে তারা দেশে এসে করুক বা যদি ইউকেতেই করে যে নতুন কোনো আইডিয়া নতুন কোনো কারণ শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা যদি নতুন ব্যবসার জন্য পরিকল্পনা করে সেটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বেশি পজিটিভ হ্যাঁ যদি সে ফিরে আসে যদি যদি ফিরে আসে অবশ্যই একটা পজিটিভ দিক কিন্তু কথা হচ্ছে যে বিড়ালের গলায় ঘন্টাটা কে পড়াবে আমাদের কি পড়াতে হবে ঠিক তাই এক্ষেত্রে আরো একটা বিষয়ে যদি যুক্ত করি যে আমরা কিন্তু দেখেছি যে ইতোমধ্যে আমাদের যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা 2023 সেটার ফলাফল হচ্ছে বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছে এবং পাশের হার কমে গিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা 2022 এর তুলনায় অনেক বেশি কমেছে বর্তমানে হচ্ছে 78.64 শতাংশ এবং প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে ছেলেরা অনেক পিছিয়ে আছে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার ক্ষেত্রে এই যে বলছিলেন দেশের বাইরে যাওয়ার কথা বা ফিরে আসার কথা শিক্ষা ক্ষেত্রে আসরে বাংলাদেশে এখন কি অবস্থা বিরাজ করছে বলে আপনার মনে হয় সবচেয়ে বড় কথা হলো যে যদি আরেকটু যোগ করতে চাই কেন আমরা এত বাইরের প্রতি বিদেশের প্রতি এত ঝুঁকছি আপনি যদি বিদেশমুখী যদি বলেন যে কেন হচ্ছে আপনার দক্ষ জনগোষ্ঠী যদি আপনি না পাঠান তাহলে এমনি এমনি বিদেশে গিয়ে তো কোনো লাভ হবে না কারণ সেই জিনিসটা তো তার জন্য তৈরি না হ্যাঁ সে এখান থেকে সেই ইন্টারমিডিয়েট পাস করে যাক উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে যাক অথবা যেভাবেই যাক সে তো ওখানে শ্রমিক হিসেবেই কাজ করবে আর যদি দক্ষ জনগোষ্ঠী হয়ে যাক তাহলে যে কোনো সেক্টরে সে ভালো কাজটা পাবে ভালো পদবিটা পাবে একটা এডুকেটেড মানুষের কাছ থেকে আমরা যে ফিডব্যাক পাবো একটা কম এডুকেটেড মানুষের কাছ থেকে তো সেই ফিডব্যাক পাবো না না আবার আরেকটা তার প্রেক্ষিতে আরেকটা কথা আছে যে সে যদি কারিগরি শিক্ষা শিক্ষিত হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে কারিগরি দিক দিয়ে এগিয়ে যাবে সুতরাং দুটাই পারস্পরিক শিক্ষারও প্রয়োজন আছে সরকার কিন্তু কারিগরি শিক্ষার দিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে আমাদের বর্তমান সরকার কিন্তু ছেলে মেয়েদেরকে হাতের কাজ বিভিন্ন ভাবে শেখাচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন যেটা বিনামূল্যে কিংবা স্বল্প মূল্যে যেন ছেলে মেয়েরা পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেদের কাজগুলো নিজেরা করতে পারে কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা একটু পড়াশোনা এগিয়ে আছে এগিয়ে আছে মানে একটু বেশি ভালো এটা কারণটা কি এটা হচ্ছে ইদানিং প্রধানমন্ত্রীও বলেছিলেন এই কথাটা উল্লেখ করেছেন একটু যদি বলতেন আমার মনে হয় যে মানে সুযোগ যদি থাকে তখন কেউ আর দেশে থাকতে চায় না তো এখন হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদেশে যাওয়ার একটা প্রবণতা বেড়ে গেছে যার দরুন ছেলেদেরও একটু পড়াশোনার প্রতি হয়তো অবজ্ঞা বলেন বা খামখেয়ালিপনা সেটার কারণে হতে পারে এবং সেই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পাশের হার কমে যাচ্ছে এটার কারণ কি বিদেশমুখী পাশের হার এটা তো আর এইভাবে বলা যাবে না কারণ এটা অনেকটা নিজের উপরও নির্ভর করে পড়াশোনা আপনি ভালো করবেন না ভালো রেজাল্টও আসবে না জনাব ফরিদ আহমেদ আমরা কথা বলছিলাম আমরা ফিরবো আপনার কাছে আবার তার আগে জেনে নেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সংবাদ শিরোনাম স্কাই নিউজ টেন্স অফ থাউজেন্ডস টেক পার্ট ইন লন্ডন প্রোটেস্ট ফর গাজা সিজ ফায়ার দ্য গার্ডিয়ান ইসরায়েল হামাস ওয়ার সেভেন্টিন হোস্টেজেস ফ্রিজ বাই হামাস অ্যারাইভ ইন ইসরায়েল থার্টি নাইন প্যালেস্টানিয়ান প্রিজনার্স রিলিজড জেনে নিচ্ছি আইটিভি নিউজের শিরোনাম Hamas released 17 hostages including 13 Israelis with more expected আমরা দেখে নিচ্ছিলাম বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সংবাদের শিরোনামগুলো সেখানে সবচেয়ে প্রধান শিরোনাম হয় যেটি এসেছে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে লন্ডনে 3 লাখ মানুষের বিক্ষোভ এ বিষয়ে যদি কিছু বলতেন অন্যায় যেখানে প্রতিবাদ তো সেখানে হবেই ঠিক আছে ইসরায়েল যেটা করেছে তার বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্ব একই ভাষায় কথা বলছে এবং এই গত কালকেই মনে হয় যে শান্তি মানে একটা হ্যাঁ কিছু একটা একটা দেখতে পাচ্ছিলাম বিশ্বজুড়ে যে বিভিন্ন দেশে কিন্তু মানুষজন জড়ো হয়েছেন বিক্ষোভ করছেন 
এই যে নির্বিচারে মানুষ মারা যাচ্ছেন ফিলিস্তিনে গাজায় সেটি নিয়ে কথা বলছেন এবং তারই প্রেক্ষিতে লন্ডনে বেশ বড় একটি বিক্ষোভ হয়ে গেল যেখানে তিন লাখ মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন বিষয়টাকে আসলে মানে আমাদেরকে একটু নাড়া দেয় না যে একটি যুদ্ধ এবং তার বিপক্ষে কিন্তু মেজরিটি মানুষ কিন্তু তারপরে যুদ্ধ চলছে বিরতি এসেছে কিন্তু যুদ্ধ কিন্তু চলমান যুদ্ধ আরো চলবে কারণ এখানে অনেক কিছুই জড়িত যেটা অনেক সময় আমরা হয়তো বলতে পারি না ঠিক আছে বলতে চাইলেও বলা যায় না অনেক কথা কারণ যুদ্ধ তো এক ধরনের এখন ব্যবসায় পরিণত হয়েছে এবং আমরা দেখছিলাম এই যে বিক্ষোভ হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এখানে আসলে শুধু যে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষরা অংশগ্রহণ করছে তা না হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম নির্বিশেষে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ কিন্তু এই যুদ্ধের বিপক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে এটি আমাদের জন্য অনেক বেশি অনুপ্রেরণার একটা যোগান দেয় এখানে আসার বাণী কারণ অন্যায় কেউ কেউ প্রশ্রয় দেয় না জি সেটা জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সুতরাং এখানেই হচ্ছে আশার বাণীটা যে হয়তো এইভাবেই আন্দোলন হয়তো আরো জোরদার হবে প্রতিবাদ হয়তো আরো আরো জোরালো হবে এবং হয়তো কোনো আশার বাণী তাদের নৃশংসতা আসলে মানে স্বচ্ছ করার মতো আমরা দেখছিলাম তারা শিশু হত্যা করছে নারী হত্যা করছে যেটা হচ্ছে শহীদদের অধিকাংশ মানুষ এছাড়া তারা স্কুলগুলোতে আমরা দেখেছি হাসপাতালে তারা বোমা নিক্ষেপ করেছে শেষ অবস্থায় আমরা দেখলাম যে তারা বিদ্যালয় পর্যন্ত বোমা নিক্ষেপ করতে ছাড়েনি সাংবাদিকদের আসলে বিভিন্ন যুদ্ধর যে নিয়ম কানুন থাকে সেখানে সাংবাদিকদের কখনো আহত বা নিহত হয় না আমরা এই যুদ্ধে দেখেছি অনেক সাংবাদিক কিন্তু নিহত হয়েছে আপনি যখন অন্যায় কাজ করবেন তখন ন্যায় অন্যায় বোধ আপনার থাকবে না সেটা যে কোনো জাতির হোক যে কোনো গোষ্ঠীরই হোক সুতরাং এখান থেকে তো শিক্ষা নেওয়া উচিত এই যে বিক্ষোভ এবং যুদ্ধ সব কিছু নিয়ে কথা বলছিলাম আপনার সাথে আলোচনা করছিলাম সেই সাথে আমরা জানি যে ইতিমধ্যে গাজা এবং ইসরায়েলের ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলের একটি যুদ্ধ বিরতি চলছে এবং সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় দিন চলছে সেখানে প্রায় বিশ দ্বিতীয় দিনে বিশ বন্দীকে মুক্তি দিল ফিলিস্তিন ইসরায়েলের কারাগার থেকেও মুক্তি পেলেন আরও উনচল্লিশ জন ফিলিস্তিনি এই যে বন্দীদের মুক্তি দেওয়াকে ইস্যু করে যুদ্ধ বিরতি সেটি আমরা চাই না আমরা চাই যুদ্ধের শেষ হোক এবং বিশ্ব জুড়ে শান্তি এবং সম্প্রীতির বারতা নিয়ে আসুক আপনার আপনার মতো আমিও চাই যে মানে শান্তি ফিরে আসুক এবং যুদ্ধ কোনো ভালো কিছু বয়ে নিয়ে আসে না একদম সুতরাং শান্তি কাম্য জি যুদ্ধ নয় শান্তি চাই আমাদের এই প্রতিষ্ঠা থাকবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনার সাথে আমাদের বড় কথা হবে কোন এক অনুষ্ঠানে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আপনার মাধ্যমে একরা বাংলা টেলিভিশনকে ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য দর্শক এবার জেনে নিচ্ছি আগামীকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাস আটাশে নভেম্বর মঙ্গলবার সূর্যোদয় সাতটা উনচল্লিশ মিনিট সূর্যাস্ত তিনটা সাতান্ন মিনিট সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস এবারে জেনে নিচ্ছি আগামীকালের লন্ডন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি ফজর পাঁচটা চুয়ান্ন মিনিট জোহর এগারোটা চুয়ান্ন মিনিট আসর একটা উনচল্লিশ মিনিট মাগরিব বেলা চারটায় এশা পাঁচটা ছত্রিশ মিনিট দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠান কেমন লাগছে তা নিশ্চয়ই জানাবেন আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট ইকরা ডট টিভি দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ